अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो जी आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 124 और 125 और ये है जी यूनिट नंबर 13 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का लास्ट टाइम हमने ये दोनों पेजेस पढ़ लिए थे तो आज जी हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे और सबसे पहले जो इस पेज के ऊपर आप लोग भी खोल लीजिए और शुरू करते हैं रीडिंग और साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके समझाती भी जाऊँगी सबसे पहला जो हमारे पास पैराग्राफ में जो हमने सबसे पहला जो बात बताई हुई है वो कुछ नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट के बारे में बात बताई गई है तो नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट क्या होते हैं देखते हैं नॉट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट आर बायोडिग्रेबल यानी कि हर लास्ट में हमने पढ़ा था ना बायोडिग्रेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बायोडिग्रेबल वो क्या थे जो कि डिकम्पोज हो सकते थे ठीक है तो इस अब, अब यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेबल है वेस्ट है तो देखते हैं नॉट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेबल यानी कि वो कह रहे हैं हर वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास हर यूज्ड प्रोडक्ट हमारे पास बायोडिग्रेबल यानी कि डिकम्पोज नहीं हो सकता वैन समथिंग कैन नॉट डिकम्पोज और डिके जब कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं हो सकती फॉर मैनी ईयर्स काफ़ी सालों तक वो डिकम्पोज नहीं हो रही वो ख़त्म ख़राब बिल्कुल प्योर जैसे फॉर्म जिस फॉर्म में थी उस फॉर्म में वापस कन्वर्ट काफ़ी सालों तक ना आए ठीक है वी कॉल इट नॉन डिग्रे बायोडिग्रेबल अब उस उस स्पेसिफिक वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं उसको हम नॉन बायोडिग्रेबल प्रोडक्ट कह देते हैं नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट कह देते हैं यानी कि एक ऐसा वेस्ट एक ऐसा गंदा चीज गंदा मटेरियल जो कि हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना वो दोबारा डिकम्पोज हो सकता है ना वो दोबारा रिसाइकल हो सकता है थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स सर्मिक फॉर्म्स एंड ग्लास जो चीज़ें मेटल से बनी हुई होती हैं सर्मिक फॉर्म सर्मिक से बन रही होती हैं या फिर फॉर्म्स जो होते हैं हमारे ठीक है जो बेड्स के अंदर भी होते हैं और सोफाज के अंदर भी होते हैं ठीक है ये हमारी ग्लासेस होती हैं इतन सारी चीज़ों ये सारे क्या हैं नॉन बायोडिग्रेबल मटेरियल्स हैं उसके बाद आ जाते हैं रिसाइकल वेस्ट यानी कि चीज़ों को रिसाइकलिंग का प्रोसेस आपने अक्सर देखा होगा ना हम लोगों के यहाँ जो पेप्सी की बोटल्स होती हैं उसके ऊपर एक ये चेन टाइप सी बनी हुई होती है यू एरोज से ना ठीक है अब वो जो चेन टाइप होती है ये हमें क्या शो करती है कि ये थिंग्स आर रिसाइकल दिस थिंग्स आर रिसाइकल पुट दम इन डस्टबिन आप इनको डस्टबिन में फेंके और हम लोग इनको रिसाइकल करेंगे प्लास्टिक के चीज़ों पर अक्सर उमूमा तौर पर लिखा हुआ होता है ठीक है रिसाइकल वेस्ट मटेरियल विच नॉट डिकम्पोज कैन बी रिसाइकल इन डिफरेंट वेस्ट अब वो मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता जो बिल्कुल दोबारा मिट्टी में जाके मिल नहीं जाता ठीक है उनको हम क्या करते हैं उनको हम रिसाइकलिंग के प्रोसेस उनके साथ करते हैं बोटल कैन बी क्रश एंड द ग्लास कैन बी यूज अगेन अब बोटल्स जो होती हैं उनको छोटा छोटा फाइन चॉप कर दिया जाता है उनको क्रश कर दिया जाता है थ्रू मशीनरीज एंड देन दे आर रिसाइकल्ड एंड द ग्लास कैन बी यूज अगेन और फिर वो जो हमारे पास जो ग्लासेज होती हैं वो भी हमारे री यूज हो सकते हैं बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस ओके न्यूज पेपर एंड अदर काइंड ऑफ पेपर कैन बी पल्ड एंड मेक मेड इन टू कार्ड एंड कार्डबोर्ड अब जो हमारे पास न्यूज पेपर्स होते हैं या हमारे पास मुख्तलि तरह के ये पेज ये वाला पेज ही देख लीजिए इस ये किससे ये आपने भी पढ़ा कि ये वुड से बने हुए होते हैं पेजेस ठीक है हमारे वुड से बनते हैं पेजेस अब इनको एक पल्प फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको गत्तों गत्ते बना दिया जाता है और अब ये गत्ते हम लोग मुख्तु तरह कार्टन्स यूज़ करते हैं उनमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं यानी कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है इनमें भी टिन स्टील एंड मेटल कैन बी मेल्टेड एंड रिसाइकल अब जो टिन है या हमारे पास स्टील्स हैं हमारे या हमारे पास जितने भी हमारे मेटल्स हैं इन सारे क्या हैं इनको मेल्ट किया जाता है ताकि ये रिसाइकल कर सकें इनके साथ रिसाइकलिंग प्रोसेस कर सकें सम टाइम वी फाइंड अवर अदर वेज टू यूज सच मटेरियल्स कभी कभार हम कुछ और भी तरीके निकालते हैं ताकि इन चीज़ों को यूज़ कर सकें कभी कभार घर में खुद ही जुगाड़ू बन जाते हैं हम लोग अब वो जो हम लोग पेप्सी के टिन्स जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग को क्राफ्ट कर लेते हैं लेकिन जब जब भी वो ख़राब होते हैं हमें चाहिए कि हम उनको डस्टबिन में थ्रो करें ताकि वो आगे भी रिसाइकल हो सकें तो इस हमें चाहिए कि हम लोग और कभी कभार तो मतलब कि हम लोगों को चाहिए ना कि हम लोग डस्टबिन जो हमारे पास इतने बड़े बड़े कंटेनर्स के फॉर्म में बिन्स लगे हैं रोड्स के कॉर्नर्स पर हम उनमें जाके फेंके ताकि हम लोगों को अपने कंट्री के लिए कुछ करने का ये भी कंट्री के लिए कुछ करना हुआ फॉर एग्जाम्पल इन न्यू सेक्टर अब जब वो चीज़ें रिसाइकल हो रही हैं ठीक है तो वो जब रिसाइकलिंग के बाद रिसाइकलिंग के प्रोसेस के बाद वो एक न्यू स्ट्रक्चर में आ जाती हैं अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के ऊपर यानी कि हमारे पास गंदगी के क्या क्या कॉजेज हैं 
यानी कि हमारे हमारे पास इतनी गंदगी है इनकी क्या क्या क्यों है ये इतनी गंदगी मोस्ट वेस्ट एंड अप बींग बर्ड और पिल्ड अप इन बिग हीप्स अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास ज़्यादा तो जो गंदगी है वो या तो ज़मीन में दफन ज़मीन में दबा दी जाती है ताकि इससे कोई और ड्रॉबैक्स ना हो ठीक है या फिर उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है लाहौर के लाहौर से निकले तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े था एक वो है रोड है मोटर वे आई थिंक जो तो उधर इतने बड़े बड़े अगर आप लोग गए हों तो उधर इतने बड़े बड़े थान लगे हैं गंदगी के और इट इज़ नॉट लुक प्लीजेंट एंड इज़ गुड नॉट गुड फॉर हेल्थ अब ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और ये अच्छा भी नहीं लगता कि एक सिटी के जहाँ पर आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े थान हो या फिर आप लोगों के रोड्स के किनारों पर इतने गंदगी हो आप नाले बंद हों इस तरह से अच्छी भी चीज़ें लगती है ये चीज़ें ना कोई बाहर से आए आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ कंट्री से कोई बंदा आया ठीक है फॉरन आया तो हम वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कितना गंदा कंट्री है सम ऑफ इट अट्रैक्ट अटैक्स अट्रैक्ट्स माइक्रो ऑर्गजम फ्लाइज कॉकरोच एंड रैट्स विच कैन ऑल्सो स्प्रेड डिजीज अब ये जो गंदगी है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का भी सब बनती है यहाँ पर कॉकरोचेज होती हैं मक्खियाँ होती हैं गंदी और वही हमारे घरों में आ जाती हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास मुख्तलि तरह के बीमारियाँ में हमारे साथ सबब बनती हैं कि हमारे पास हमारे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं इस वजह से वी आर प्लूटिंग प्लूटिंग आवर प्लानट बाई एक्टिविटीज़ हम अपने अपने ही अपने ही प्लानट को अर्थ को अपनी ही हरकतों से गंदा कर रहे हैं विच प्रोवाइड वेरी हार्मफुल सब्सटांसेज और फिर एज अ रिजल्ट हमें हम भी बहुत फिर जब हम इतनी गंदगी फैलाते हैं तो कुछ नया कोई गंदगी पैदा होती है गंदगी की वजह से कुछ नई चीज़ कोई ऐसी हमारे लिए हार्मफुल चीज़ पैदा होती है जो कि हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत हार्म है बहुत नुकसानदेह है दिस सब्सटांसेज कैन मेक द एयर लैंड एंड वाटर डर्ट एंड इम्प्योर अब ये जो चीज़ें हैं जो हमारे घर से कूड़ा क्रिकेट जाता है और जा जा जाके एक जगह पे इकट्ठा करते हैं हम लोग ठीक है ये चीज़ें हमारे हमारी एयर को भी ख़राब कर रही हैं हमारे लैंड को भी ख़राब करती हैं हमारे और हमारे पानी को भी गंदा करती हैं क्योंकि नालों के अंदर भी तो पानी होता है और दरियाओं के अंदर भी अक्सर लोग फैल देते हैं डैम्स देख लें तो वहाँ पर भी इतनी गंदगी होती है द दिस डैमेज कैन हार्म और किल लिविंग थिंग्स अब ये जितना ज़्यादा हमारे पास डैमेज हो रही है ठीक है ये हमारे जो इतना ज़्यादा हमारे पास पोल्यूशन के तौर पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है हमारी इन्वायरमेंट की ये लिविंग थिंग्स जितनी भी जानदार चीज़ें हैं इनके लिए बहुत हार्मफुल है वी ऑल नीड टू वर्क टू चेंज अवर हैबिट हम सब को चाहिए कि हम अपनी हैबिट्स को अपनी आदात को चेंज करें सो दैट वी रिड्यूज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन जिसकी वजह से और यही वो वाहि तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने इर्द गिर्द की पोल्यूशन अपने इर्द गिर्द की गंदगी को कम कर सकते हैं वरना दिन ब दिन भरती जाएगी और उसी तरह से नई से नई बीमारियाँ जन्म लेती रहेंगी अब पोल्यूशन भी एक तरह के नहीं होते पोल्यूशन की भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम हैं सबसे पहले आ जाते हैं लैंड पोल्यूशन के ऊपर यानी कि ज़मीनी आलूदगी ज़मीन पे पैदा होने वाली गंदगी जो हम ज़मीन को अपना गंदा कर रहे हैं वैन वेस्ट इज़ नॉट डिकम्पोज ऑफ प्रॉपरली जब जो हमारा गंदा मटीरियल है जो गंदगी है उसको सही तरह से हम लोग डिकम्पोज नहीं कर रहे उसको हम लोग सही तरह से ख़त्म नहीं कर रहे ठीक है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो हमारे पास लैंड पोल्यूशन हो कल आएगी लैंड पोल्यूशन इज़ द पोल्यूशन ऑफ द अर्थ बाय सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट अब लैंड पोल्यूशन एक अर्थ की वो पोल्यूशन है ये वो आलूदगी है जो कि सॉलिड फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी वेस्ट मौजूद है विच इज़ प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अब ये जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है और ये जो ये जो लैंड पोल्यूशन है ये किसके रिजल्ट में है ये हमारी अपनी कारनामों की वजह से है हम लोगों ने खुद इस तरह की लैंड जो लैंड पोल्यूशन लाए हैं वरना आज से कुछ काफ़ी पुराने बात सौ साल पुराने देख लो इतनी गंदगी नहीं थी जितनी अब हम लोगों ने गंदगी कर दी है जितनी अब हमने अपना इन्वायरमेंट गंदा किया है अब आ जाते हैं फिर कॉज ऑफ कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज अब जो वो जो कैम अब ये वजह वजूहत क्या हैं कि हमारे पास लैंड पोल्यूशन क्यों आ रही है ठीक है अब जो केमिकल वेस्ट है यानी कि जो फैक्ट्रीज में काम होता है उसका रिजल्ट में जो हमारे पास केमिकल एक्स्ट्रा तौर पे निकलते हैं अब वो ह्यूमन सीवेज डैम्पिंग ऑफ लीटर ऑफ द डैम्पिंग ऑफ द लीटर ऑफ द ऑन द ग्राउंड ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हार्बिसाइड एंड कंस्ट्रक्शन डायबरीज आर ऑल सम ऑफ द कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन 
वो कह रहे हैं कि एक तो जो केमिकल वेस्ट है जो केमिकल्स जो हमारे हमारे गंदे केमिकल्स हैं जो हमें फैक्ट्रीज से हासिल हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं ठीक है और वहाँ से जो केमिकल वेस्ट है या फिर जो जो हम लोग जो इतने बड़े बड़े खड्डे खोद देते हैं ठीक है और इतने नीचे डेप्थ में होते हैं वो या हम लोग जो पेस्टिसाइड्स और हार्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग ने जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं ये सब उधर भी गंदगी इतनी होती है ये सब किया किसकी ये सारी वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हम लोग लैंड पोल्यूशन का सामना करते हैं अब इफेक्ट क्या है इसके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है क्या असरदाज कर रही है लैंड पोल्यूशन नॉट ओनली डैमेज द सॉइल लैंड पोल्यूशन है जो ज़मीनी आलूगी है ये ना सिर्फ हमारी सॉइल को यानी कि हमारी ज़मीन को गंदा कर रही है ख़राब कर रही है इट ऑल्सो इट ऑल्सो हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इंटायर इको बल्कि इसका हमारे इको पर भी असर बहुत ज़्यादा है बहुत बहुत हार्मफुल इफेक्ट है इसका वैन टॉक्सिक केमिकल्स आर डम्ब ऑन द ग्राउंड जब आप आपके पास जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो हमारे पास खतरनाक जो केमिकल्स हैं वो आप ग्राउंड पे जमीन पर छोड़ोगे ऐसे ही दे गेट ऑब्जॉर्ब द सॉइल जब आप उनको उन केमिकल्स का वो लोग क्या कहते हैं फैक्ट्रीज वाले के उन जो हमारे उनके पास जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं चीज़ों से वो जाके कहीं पे जमीन पे जाके फेंक देते हैं अब वो हार्मफुल केमिकल्स जब वो मट्टी के उस मट्टी के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम देयर रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब दिस पॉइजनस केमिकल अब प्लांट्स ने तो उसको ऑब्जॉर्ब करना है प्लांट्स को तो नहीं पता कि हमारे लिए सही है क्या गलत है उनके पास तो जो चीज़ आई उन्होंने तो उसको उसके रूट्स ने तो वो चीज़ ऑब्जॉर्ब कर देनी है दिस प्लांट्स आर देन ईटन बाई हार्बिवोर्स अब ये ही प्लांट जो हैं ये फिर हार्बिवोर्स यानी कि वो एनिमल्स जो कि वो चीज़ें वो जानदार चीज़ें जो कि प्लांट्स खा रही हैं जो कि प्लांट्स तो खाते हैं उनकी खुराक ही प्लांट है अब वो खाते हैं हार्बिवोर्स इन टर्न आर इटन बाय कार्नी बोर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स अब वो हार्बिवोर्स फिर एज ए रिजल्ट इंसान खाते हैं यानी कि अब हमारे पास गोट है ठीक है अब उसने तो वो प्लांट्स खाना है ना अब उसको अगर वो प्लांट खा ले तो उसका तो जिसमें वो केमिकल प्रोड्यूस हो गया इन दिस वे दिस टॉक्सिक केमिकल्स आर ट्रांसफर फ्राम वन लिविंग थिंग्स टू अनदर इस तरह से ये टॉक्सिक केमिकल्स एक जानदार चीज़ से दूसरी जानदार चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद अब आ जाते हैं एयर पोल्यूशन पर यानी कि हमारी फिजाई आलूदगी हवा की आलूदगी यू हैव लर्न दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अब हमने पढ़ा था कि एयर जो है उसके अंदर मुख्तलि तरह की गैसेज मौजूद हैं एनी ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉज डिस्टर्बेंस इन दिस दिस कम्पोजिशन ऑफ गैसेज कैन क्रिएट एयर पोल्यूशन अब कोई भी ऐसी इंसानी काम जो कि इस डिस्क को डिस्टर्ब करे इस गैसेज की कम्पोजिशन को डिस्टर्ब करे उसको हम एयर पोल्यूशन का नाम दे देते हैं एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाई टॉक्सिक सब्सटांसिस सर्टन गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब हीट एनर्जी अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी हैं हमारी या ये जो हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करती हैं इनका काम क्या होता है ये हीट ऑब्जॉर्ब करती हैं विदाउट दिस गैसेज द अर्थ वुल बी कूलर अगर हमारे पास ये गैसेज ना हों ठीक है तो ये क्या हो हमारी अर्थ बहुत ठंडी हो हाउ एवर टू मच ऑफ दिस गैसेज इन द एटमोसफेयर लेट टू ग्लोबल वार्मिंग लेकिन अगर हमारे पास ग्लोबल हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कुछ ज़्यादा मकदार में होंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास हमें हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा उसके बाद हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की कॉजेज क्या हैं क्या वजूहत क्या हैं इनकी सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर स्मोक फ्राम ट्रैफिक एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल गैस एंड ऑयल अब वो कह रहे हैं कि कुछ वजूहत में से कुछ सबसे बड़ी वजूहत वजह पता क्या है वो है हमारे पास स्मोक यानी कि वो जो हम लोग जो ट्रैफिक से आ रही है हमारे यहाँ इंजनस ख़राब होते हैं गाड़ियों पर और वो वो रोड्स पर होती हैं वो चल रही होती हैं अब उस उनके उसमें जो धुआं निकल रहा है वो हमारे पास सबसे बड़ी एयर पोल्यूशन की वजह है या फिर हम हम लोग के हाँ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब उनको जलाया जाता है ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी वजह है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज मेक द एयर इम्प्योर अब जो स्मोक है जो वो जो गंदा हमारे पास धुआँ आ रहा है फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से वो जब एयर के अंदर जाके मिक्स होता है तो हमारी एयर इम्प्योर हो जाती है वो प्योर एयर नहीं रहती नेचुरल डिजास्टर लाइक वाइल्ड फायर्स एंड वॉल्कनोज इडप्शन ऑल्सो आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पोल्यूशन द एयर अब हमारे पास जो कुदरती जो हमारे पास डिजास्टर्स हैं ठीक है वो जिस तरह से हमारे पास वॉलकैनो और एप्शन होगी यानी कि वॉलकैनो और वाइल्ड फायर्स होगी ठीक है ये भी हमारे पास एयर पोल्यूशन की वजह है उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स पर यानी कि इसके हमारे ऊपर क्या असरात हैं हमारी अर्थ के ऊपर क्या असर आता है
ہوا کی آلودگی انسانوں کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے وی تھنگس پلوٹیڈ ایئر اب ہم لوگ جو سانس لے رہے ہیں وہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہم لوگ پلوٹیڈ ایئر سے لے رہے ہیں ایک گندی ہوا سے لے رہے ہیں کین کاز مینی بریتھنگ ڈس آڈرس اب اس کے رزلٹ میں ہمیں کافی زیادہ سانس لینے کی پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے سچ ایز ازدما اینڈ بروکیٹس اب یہ ازدما جس کے اندر سانس کی پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ اور بروکیٹس یو نو دیٹ دیر دیر از اے پروٹیکٹو لیئر ان دا اوور ایٹماسفیئر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اوپر ایک پروٹیکٹو لیئر ہے نون ایز اوزون لیئر جس کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں ایئر پولوشن از ڈیمیجنگ دا اوزون لیئر اب جو ہمارے پاس وہ فضائی آلودگی ہے یعنی کہ ہوا کی جو آلودگی ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے یہ ہمارے ہمارے ڈیمیج کرتی ہے ہمارے اوزون لیئر کو وچ پروٹیکٹ دا ارتھ فرام دا ہارم فل ریز آف دا سن اب اوزون لیئر کیا کر رہی ہے وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس جو سن سے جو ہارم فل ریز آ رہی ہیں جن کو ہم الٹرا وائلٹ ریڈیشن کہتے ہیں اس کو ہمیں ہمارے تک آنے تک پروٹیکٹ کرتی ہے ہم اگر وہ آئی تو ہم سمجھے ہم لوگ دنیا سے گئے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجیے اور ایز اے رزلٹ ہم کیا کر رہے ہیں اوزون لیئر کے لیے ہم ایئر پولوشن پھیلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اوزون لیئر دن بدن ختم ہوتے چلی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ از کازنگ دا آئس کیپس اور ٹو میلٹ اب جو گلوبل وارمنگ ہے پھر وہ ہمارے پاس آئس کو میلٹ کرتی ہے اکی پارٹ آف دا کلائمیٹ چینج جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس ویدر اور کلائمیٹ چینج ہونے کا کلائمیٹ چینج افیکٹ آل لیونگ تھنگس آن ارتھ اب جو کلائمیٹ کے جو موسم کی تبدیلی ہے یہ ہر طرح کے لیونگ تھنگ پر جاندار چیز پر اثر انداز کرتی ہے فلوڈ فلڈنگ ایروجن اینڈ رائزنگ واٹر لیول آر سم آف دا افیکٹ آف کلائمیٹ چینج ہمارے پاس سیلاب آنا ہمارے پاس پانی کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانا یہ سارے کیا ہیں یہ افیکٹ ہیں یہ وہ اثرات ہیں جو کہ موسم کی تبدیلی کے ہیں دیز ڈسٹرب اینڈ ڈیمیج ایکو سسٹم اور اب اس طرح سے کر کے پھر یہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں ہمارے ایکو سسٹم کو تو یہ تھا آج کا لیکچر آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو مت سبسکرائب کر دیجیے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ